హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు సకినాలు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ప్రాసెస్ అంతా నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను సో సకినాలు ప్రిపరేషన్లోకి వెళ్ళిపోదామా సో దానికి ఓవర్ నైట్ మనము రేషన్ రైస్ అంటారు కదా సో రేషన్ రైస్ని ఒక ఫైవ్ కేజెస్ తీసుకున్నాం మేము ఇక్కడ సో ఓవర్ నైట్ నానబెట్టుకోవాలండి తర్వాత ఎర్లీ మార్నింగ్ మనం మార్నింగ్ ది వాటర్ ఉంటుంది కదా ఎక్సెస్ వాటర్ మొత్తం ఇందులోకి పంపేసుకోవాలి సో మూడు నాలుగు సార్లు వాష్ చేసేసుకొని ఓవర్ నైట్ సోప్ చేసుకోవాలి తర్వాత వాటర్ అంతా వంపేసుకొని ఒక బుట్ట లాంటి దీన్ని మేము తట్టు బుట్ట అంటాము సో దాంట్లో మనం ఒక క్లాత్ పరుచుకొని ఈ వాటర్ మొత్తం అందులోకి బియ్యం మొత్తం అందులోకి వేసుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే మనకి ఎక్సెస్ వాటర్ ఏమైనా ఉంటే వెళ్ళిపోతుంది సో దాని మీద మనం ఇలా పెట్టుకున్నాం కదా సో అప్పుడు తడి ఏం లేకుండా చూసుకోవాలి జస్ట్ వన్ అవర్ ఆరాలండి తర్వాత దీన్ని మనం గిర్నీలు పట్టించాలన్నమాట సో మనకి ముట్టుకుంటే తడి తాకకుండా ఉండాలన్నమాట అప్పుడే చకినాలు చాలా బాగా వస్తాయి సో ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్ చూద్దాం సో మనం గిర్ని పట్టుకున్న పిండిని తీసుకొని తర్వాత ఇక్కడ ఇక్కడ ఐదు కిలోల పిండికి ఒక కేజీ నువ్వులు పడతాయి సో నువ్వులు మనం గాలించడం అంటాం మేము ఇక్కడ సో ఏంటంటే అందులో మట్టి అది ఇది ఉంటే మనము మనకి తింటున్నప్పుడు పంట కింద తగులుతుంది కదా సో వాళ్ళు తగలకుండా గాలించుకోవాలంటారు సో ఆ క్లిప్ మిస్ అయింది సో తర్వాత వంద గ్రాములు వాము కూడా తీసుకోండి వంద గ్రాములు వాము మన సాల్ట్ రుచికి సరిపడినంత కొంచెం వేసుకోండి పిండి నోట్లో వేసుకుంటే మనకి ఉప్పు టేస్ట్ అనేది తెలుస్తుంది సో దానికి తగ్గట్టుగా మీరు ఉప్పు కలుపుకొని ఇలా మనం ఈవెన్గా మొత్తం పిండిని కలిపేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం గిన్నెలో కలిపితే నువ్వులు వోమ అనేది పట్టదు సో అందుకని ఇలా చేపల లాంటిది పరుచుకొని పిండి ఉప్పు అంతా కలిపేసుకొని ఇప్పుడు మనం వాటర్ పోసుకుంటూ పిండిని కలుపుకోవాలన్నమాట సో చూడండి ఇలా వాటర్ వేసుకుంటూ మనం పిండిని ఈవెన్గా కలిపేసుకోవాలి అప్పుడే మనకి సకినాలు అనేవి మంచిగా వస్తాయి సో చూడండి ఇలా కలుపుకోవాలన్నమాట టీ టైం స్నాక్గా చాలా బాగుంటుందండి సకినాలు పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటుంటారు కదా సో చూడండి ఇలా మంచిగా కట్టుకోవాలి సో ఈ కన్సిస్టెన్సీలో మనకి పిండి అనేది ఉండాలన్నమాట అప్పుడే మనకి సకినాలు చాలా బాగా వస్తాయి సో చూడండి ఇలా రెండు చేతులతో మెదుపుకుంటూ పిండిని కలుపుకోవాలి తర్వాత మేము ఇక్కడ ఒక చెద్దార్ లాంటిది పరుచుకొని ఫస్ట్ మేము గౌరమ్మ అని పెడతామండి ఇక్కడ తెలంగాణలో చాలామందికి తెలిసి ఉంటుంది సో కొంచెం పిండి ముద్దని తీసుకొని అటు ఇటు పసుపు బోట్లు పెట్టుకొని ఇలా పెట్టుకొని దీని చుట్టూ ఐదు లేదా మూడు వరుసలు సకినాలు పోసుకోవాలి పిండితో సో నాకు పోయడం పర్ఫెక్ట్గా రాదు పర్ఫెక్ట్గా ఏంటి అసలు పోయడం రాదండి సో ఏదో అలా ట్రై చేస్తున్నాను నేనే పెట్టానమాట గౌరమ్మని ఇక్కడ స్టార్టింగ్ సో ఫస్ట్ పెట్టిన వాళ్ళు ఒక ఐదు చుట్లు పోయాలన్నమాట ఐదు కానీ మూడు కానీ పోసుకోవచ్చు సో చూడండి నేను ఎలా పోస్తున్నాను నాకు పోయడం రాదు ఫస్ట్ టైం సో చూడండి ఏదో అలా ట్రై చేస్తున్నాను పైన ఇలా అంటూ ఇలా పేస్ పోసుకోవాలన్నమాట పర్లేదు బాగానే వచ్చింది కాకపోతే మధ్యలో కట్ అవుతుందన్నమాట కట్ అయినప్పుడు మనం అక్కడ నుండే మళ్ళీ దీన్ని ఇలా పోసుకుంటూ రావాలి ఎండింగ్ వరకు సో ఐదు చుట్లు పోసుకుంటున్నాను పోయడం రాని వాళ్ళకి ఈజీగా ఎలా పోయాలో కూడా నేను చూపిస్తాను చూడండి సో ఇక్కడ మనకి రెండు మూడు చుట్లు అయిపోయాయి రెండు చుట్లు అయిపోయాయి నెక్స్ట్ ఐదు చుట్లు పోసుకోవాలన్నమాట ఇలా పోసేసుకోవాలి ఇలా నో ప్రాబ్లం అండి ఎలా పోసుకున్నా కూడా మనకి అంచులు దగ్గరికి అంటూ పోసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇలా కూడా పోయడం రాకపోతే ఎలా పోయాలో నేను మీతో మీకు చెప్తాను చూడండి ఈజీగా మనకి పోయడం రాని వాళ్ళకి ఈజీ వే ఏంటో కూడా చూ చూపిస్తాను సో ఇక్కడ మనకి రెడ్ అయిపోయింది ఐదు చుట్లు నేను పోసేసాను ఇంతేనండి కాకపోతే కొంతమందికి దొడ్డుగా వస్తుంది కొంతమందికి సన్నగా వస్తుంది నాకైతే అన్ ఒక్కొక్క వరుసగా ఓడిపోతూ ఉంటుంది అదనమాట నెక్స్ట్ ఈజీ ప్రాసెస్ ఏంటో మేము మీతో షేర్ చేసుకుంటాను దానికి మనకు ఒక పాల ప్యాకెట్ ఉండాలండి మనకి కోన్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటామో అలా సో ఇక్కడ కొంచెం పిండి ముద్దని తీసుకొని 
దీన్ని మంచిగా మెత్తగా ఇట్లా మెదుపుకొని ఇందులో ఒక కార్నర్కి వేసుకోవాలి కార్నర్కి వేసుకుని కోన్ అయితే ఎలా పెట్టుకుంటాం అలా మనం దీన్ని గట్టిగా పట్టేసుకొని దీనికి అంచులు కొంచెం లైట్గా కట్ చేసుకోవాలి బాగా సన్నగా రావాలనుకుంటే ఇంకొంచెం దగ్గర కట్ చేసుకోవాలి మీడియం రావాలంటే చూసుకొని కట్ చేసుకోండి కట్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మంచిగా ఇలా తిప్పుతూ వేసుకోవడం చూడండి ఏ షేప్ కావాలంటే ఆ షేప్ వస్తుంది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది కదా సో మనకి హ్యాండ్ కంటే కూడా ఇలా ఈజీగా ఉంటుంది ఎవరికైనా రాకపోతే ఈ ఈజీ వేని మీరు ట్రై చేయొచ్చు ఇంట్లో ఈజీగా ఉంటుంది మనకి ఎలా పోసుకున్నాం పర్ఫెక్ట్ షేప్ అనేది వస్తుంది సో మధ్యలో కట్ అయినా నో ప్రాబ్లం అక్కడ నుండే మళ్ళీ మనము అతుకు అతుకులాగా పెట్టి మళ్ళీ దాన్ని చుట్టూ తిప్పుకోవాలన్నమాట సో ఎలా ఉందండి ఈజీగా ఉంది కదా సో ఎంతమంది ట్రై చేస్తారు నా కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి ఈజీ వేని మీరు ఇంట్లో చేసుకోవాలనుకుంటే ఒక కేజీ రైస్ని నానబెట్టుకొని చేసుకోండి మిక్స్లో పట్టి నో ప్రాబ్లం బాగుంటాయి సంక్రాంతి అప్పుడే తినాలని ఏం లేదండి ఎప్పుడైనా తినొచ్చు సో ఇక్కడ మా అమ్మ పోస్తుంది చూడండి చాలా పర్ఫెక్ట్గా పోస్తుంది అసలు ఎక్కడా ఆగదనమాట అయిపోయే వరకు చూడండి ఒక పిండి ముద్దని తీసుకొని ఇలా పర్ఫెక్ట్ షేప్లో వస్తుంది ఎంత సన్నగా ఎంత బాగా పోస్తుంది చూడండి దేనికైనా మనకి రావాలి కదా పర్ఫెక్షన్ సో నెక్స్ట్ కూడా పోస్తుంది చూడండి నెక్స్ట్ కూడా చూపిస్తాను ఎక్కడ తనకి కట్ అనేది అవ్వదండి సో పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిన వాళ్ళకి అలా కట్ అవ్వదు రాని వాళ్ళు ఎలాగూ కట్ అవుతూనే ఉంటుంది అక్కడ నుంచి యాడ్ చేసుకుంటూ మనం పోసుకోవచ్చు సో ఇలా బాగుంది కదా సో మనకి చెద్దర్ అంటాం మేము చెద్దర్ మొత్తం నిండిపోయింది నెక్స్ట్ ఎలా తీయాలో చూపిస్తాను అంచులు కొంచెం రఫ్గా ఉన్న తీసుకొని అంచులు స్లోప్లా కాకుండా ఇలా అంచులు ఉన్న వాటి ఒక ప్లేట్ తీసుకొని మెల్లిగా మనం ఇలా తీసుకోవాలండి ఈ సకినాలు తీయడానికి ఇలాంటిది ప్లేట్ అయితేనే మనకి ఈజీగా తీయడానికి ఉంటుంది సో వన్ బై వన్ తీసుకొని ఒక దాని మీద ఒకటి ఇలా పరుచుకోవాలి పరుచుకొని మనము వీటిని మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి కాల్చుకోవాలన్నమాట అప్పాలు మీలో ఎంతమందికి సకినాలు ఇష్టమో నాకు కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి నాకైతే చాలా ఇష్టం సంక్రాంతి వరకు వెయిట్ చేయని అవసరం లేదు ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు సో ఇలా వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ పెట్టుకున్న తర్వాత మేము ఇక్కడ పొయ్యికి బొట్లు పెట్టుకుంటామండి తర్వాత ఒక మూకుడు పెట్టుకొని కంచుడు అంటాం తర్వాత ఇక్కడ ఒక చెంబు నిండా వాటర్ పోసుకొని రెండు ఆయిల్ ప్యాకెట్స్ పట్టాయి ఇక్కడ చెంబులో వాటర్ ఎందుకు తీసుకుంటామంటే ఆయిల్ ఎక్కువగా ఇగ్గదు అన్నమాట ఇగ్గదు అంట సో నేను అడిగి చెప్తున్నాను మీకు తర్వాత ఇక్కడ మనం తీసి పెట్టుకున్న మన సకినాలు ఇందులో వేసేసుకొని మంచిగా దీన్ని కాల్చుకోవాలన్నమాట సో ఇది అప్పడాల కర్ర మేము ఏమో ఉంటామంటే గ్యారెల పుల్ల అంటాము సో గ్యారెల పుల్లతో మనమే ఒక్కొక్క వన్ బై వన్ని మనం కొంచెం ఇలా జరుపుకుంటూ కాల్చుకోవాలి కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మన సకినాలు అనేవి రావాలన్నమాట తర్వాత వీటిని తీయడం కూడా ఈజీ అండి ఇలా మనకి గాజుల్లాగా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ పుల్లతో ఈజీగా మనం తీసేసుకోవచ్చు సో ఇలా వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ పట్టుకొని తీసేసుకోవచ్చు సో లాస్ట్లో మనం ఈ జల్లి గంట అంటాం మేము దీన్ని ఈ హోల్స్ ఉన్న గరిటెన్తో మనం ఇలా తీసేసుకొని ఒక దాంట్లో వేసేసుకోవడమే ఎంత బాగున్నాయి చూడండి చూడండి నెక్స్ట్ మేము ఏం చేస్తామంటే రెండు దేవుడి దగ్గర పెడతాము ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ మేము తినమండి దేవుడి దగ్గర పెడతాము తర్వాత ఇంట్లో ఎవరైనా ఉంటే మా డాడీకి పెడతాము తాతయ్యకి డాడీకి ఎవరికైనా ఫస్ట్ పెట్టేసి వాళ్ళకు కూడా దేవుడితో సమానం కాబట్టి మేము అలానే చేస్తాము సరే పెట్టేసి చూడండి ఎంత బాగా క్రిస్పీ క్రిస్పీగా ఉన్నాయి ఎలా ఉందండి నా వీడియో నచ్చిందా నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ